Moreno las catonas. Mira la rueda del patrullero. <ríe> rueda de auto tiene. Parecen de juguete las ruedas al lado de la camioneta. Te tiene que perseguir a alguien, se la ponen de sombrero. Bueno, esto que estamos viendo es un video, obviamente una persona lo graba para mostrar cómo tienen que trabajar los policías en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está pasando esto, Rolando? Esto que están viendo está ocurriendo en este momento en Las Catonas, que es un barrio muy humilde, abandonado por el Estado, que queda en el partido de Moreno. Lo que dice este vecino que graba el video es estrictamente cierto. Ese patrullero tiene ruedas que no le corresponden, claro, claro. que ponen en riesgo, obviamente, antes que nadie, a los policías que tienen que subirse claro. a ese vehículo que es muchísimo más pesado que cualquiera de los que manejamos nosotros porque además del peso de la camioneta tiene el peso del blindaje. Claro, claro. O sea, esas ruedas no pueden resistir nada, ni siquiera una camioneta común, mucho menos un tanque como es una camioneta blindada que duplica su peso con el blindaje. ¿Qué tenemos para contarles? Que hay un reclamo de la gente por más patrullajes, por más claro, seguridad claro. y lo que falta es presencia policial. Ahora bien, cuando aparece la policía, se mueven estos vehículos. ¿Qué hacen los policías? Canibalizan a otros vehículos. Tienen que salir a patrullar. Tienen que, de alguna manera, llegar hasta los barrios para acudir a los pedidos de ayuda de los vecinos. Lo que tienen es pobrísimo. Entonces, toman las ruedas de otro patrullero, de un vehículo, de un auto común, se las ponen a la camioneta y con eso salen oh, a la buena de Dios. Porque, obviamente, si se enfrentan con delincuentes, tienen que moverse en esa camioneta. La falta de respuestas es absoluta, pero ya no de parte de los agentes de la policía, no, claro, claro. sino de quienes están a cargo de proveerlos de los insumos básicos. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y también el municipio, que en todos los partidos de la provincia tiene que ayudar, apoya, porque les cobra a los vecinos para que haya medios para la policía. Bueno, este es el resultado. Bueno, no es un solo caso. Estamos en vivo allá. Está Darío La Preita en la cobertura. Darío, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Estuvimos hoy en lo que es el Moreno Profundo, ¿no? Villa Trujuy, de Las Catonas, este barrio que tiene la seccional 8, la comisaría 8. Lo primero que quiero decirles es que esa comisaría tiene un solo patrullero para recorrer toda esa zona, muy complicada desde el punto de vista de la seguridad. No lo vimos al patrullero, no lo vimos. Eh, vimos un patrullero del comando de patrullas que andaba por allí en muy mal estado y ahora les voy a mostrar este, que está acá, ¿no? que está en pésimo estado. En principio lo que faltan son patrulleros y después está este tema que ustedes marcaban, los problemas que tienen los patrulleros. Me encontré con una comisaría que está rodeada de autos secuestrados ¿eh? en distintos episodios que ha actuado la policía, autos que misteriosamente están allí abandonados, algunos muy modernos, pero que le faltan las ruedas o le ponen ruedas de otro modelo, que uno mirándolo sabe que no son los neumáticos de ese auto. Algo pasa, alguien se lleva las ruedas. El tema de este auto, de este patrullero que estamos viendo, que se ha viralizado, lo hablé con el comisario, que habló con nosotros, ahora lo vamos a escuchar. El comisario reconoce que a veces los patrulleros tienen problemas y les tienen que poner otro tipo de ruedas. Lo reconoce el comisario en la nota. Eh, la verdad que la situación aquí en Moreno, nos venimos aquí al centro de Moreno, de Catona, que les dije es en las profundidades del partido, nos venimos al centro, a la estación. Estuvimos allí varias horas, no vimos un patrullero. Ahora estamos aquí en la comisaría primera de Moreno. Y nos encontramos con este patrullero. ¿Mm? Quiero que vean el estado en el que está. Ah, mira. ¿no? Eh, miren cómo está ah, eh, la, la trompa del patrullero. Eh, eh, ahí al, eh, sí, sí. atado con alambre, ¿no? Como no Darío, dice, eso siempre, no pasa una no BTV. Tiene la trompa. Claro, no. Pero en particular no, no pasa una no, BTV, claro. Darío, es no. patrullero. No, no. Como vehículo. Y, eh, coincido, ¿eh? Coincido. Sí, sí. Así está, es una camioneta, es una Hilux. Sí. Eh, no, no debe ser muy viejo el modelo. Eh, miramos la rueda. Bueno, las ruedas en este caso son sí. la, que, la que corresponde a esta camioneta Toyota. Pero como este. Eh, hay vehículos que están impresentables, la verdad. ¿eh? Y no solo acá en Moreno. Si miramos... Claro, si no tiene para abrir partido, la puerta. Fíjense, Dari, fíjate que dice... Falta también. Dice municipio de Moreno ese patrullero. Ese sello 
lo sí, ponen los municipios sí, cuando ponen plata sí. para adquirirlo. Claro. O sea, digo, para entender un poco las responsabilidades sí, sí, políticas sí, de esto sí. que estás mostrando, que es impactante, Darío. Sí, sí. No solo el Ministerio de Seguridad Provincial, sino también el municipio. Sí, sí, que se jacta de, ya, mirá. de sí. patrullero y es esto que estás claro. mostrando, Darío. Es, eso está en funcionamiento. Acláranoslo nuevamente, claro, claro. Darío. No es que es una pieza de eh. museo, no es que está ahí abandonado. Bueno. Es, es algo que está funcionando. Pero, no. no. Bueno, eh, mira, vení, vení, Tita. Esta es la, la puerta de la comisaría, ¿no? Acá está, es un edificio que está muy cerquita de la estación, aquí en el centro de Moreno. Suponemos que está en funcionamiento porque está en la puerta de la comisaría, es el claro. único que vimos. Después son todos autos que están sí. secuestrados en distintos operativos, todos rodeando aquí, en esta comisaría, como en, claro. en Catonas cuando estuvimos y ahora vamos a ver el material. Eh, la verdad que lo, bueno. lo, los patrulleros están, los que existen, están... En pésimas condiciones. Claro, ahora el que pésimas, mostraste recién, como este que le estoy mostrando. Darío, el acompañante del sí. chofer no puede entrar. Le tiene que abrir de adentro. Claro. El chofer no puede entrar. Es que una persecución tenés que bajarte porque tenés que perseguir a piel delincuente <risa> o algo así. Bueno, ya perdiste todo el tiempo. Miren, hay pocos patrulleros, muy pocos, nos costó encontrarlos hoy acá en Moreno, los que vimos como este están destruidos y después están en estas condiciones que se las tienen que arreglar como pueden, como me reconoce el comisario de la octava de Villa Trujuy. Vamos al testimonio. Moreno las catonas. Mira la rueda del patrullero. <ríe> Ruedas de auto tiene. Parecen de juguete las ruedas al lado de la camioneta. Si tiene que perseguir a alguien, se la ponen de sombrero. ¿Usted me puede decir en qué condiciones trabajan? ¿En qué condiciones se mueven esos patrulleros? No, los neumáticos son lo que le corresponde, pero eh, muchas veces pinchamos o tenemos alguna urgencia y bueno, eh, vamos improvisando, pero siempre manejamos con, con los neumáticos, ¿sí? Yo como le repito, llevo poco tiempo en la comisaría. Bueno, desde que usted está, ¿se improvisa, dice usted? Se improvisa. Depende si pinchamos o no, le ponemos algún auxilio y, y lo traigo para reparar. Está toda rota, ¿viste? Baja amortiguador, te, tren delantero, todo eso, ¿viste? Se, le... se ve eso, se nota. Lo que pasa es que hay mucha calle muy poseada, entonces no aguanta los vehículos, ¿viste? Yo tengo una camioneta y no aguanta el tren delantero, mucho pozo, demasiado. No sé qué habrá pasado en esa circunstancia. Ahí momentáneamente se le pone otro, dice usted. Momentáneamente que tal vez... eh, conseguimos un neumático, sí, traemos el móvil de nuevo a la dependencia y... Que puede ser de un auto y se lo ponen. Podría ser de un auto, pero generalmente se busca el del rodado. Claro. ¿Mm? Pero podría ser que se pongan un auto para salir del momento. Sí, podría ser. Podría ser. Podría ser. Pero eso, eso no corresponde, ¿no? Y no corresponde. Pero para salir de la urgencia se lo trae así. Está muy bajo. Está ¿Están todo muy bajo. Están roto adelante, la verdad. Sí. ¿Roto? Sí. Pasan todos lados. Digo, Luján también. Yo tengo un solo móvil. ¿sí? ¿Uno solo? Un, un móvil. Un móvil mío de la comisaría. Sí, el mismo uno que recorre es del comando de patrulla. Sí. Mismo uno todo chocado, que estaba acá recién y se fue. Ahora consulto, ahora consulto si es del comando de patrulla o, 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 o el nuestro. ¿Y el que tienen ustedes cómo está? Está en condiciones. ¿Eso que se ve ahí enfrente, ese patrullero? ¿No está en servicio? Sí, 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 bueno, es el nuestro. A esta hora, a las 5 de la tarde, hay un solo patrullero que está aquí estacionado, pareciera fuera de servicio, rodeado de unos 50 autos que han sido secuestrados. ¿Usted me dice que este video que se ha viralizado no es de ahora? Me dijeron eh, que es viejo el video, ¿sí? Que es un video que se viralizó de un vecino o algo así. Y vuelvo por esas dos... Eh, gomas, neumáticos que se ven ahí. ¿Por qué están ahí, comisario, en la puerta? Porque debe estar de sucio ya, ya ¿sí? Hoy se habla de que les, le ponen ruedas de auto porque no, no, no tienen los patrulleros, las camionetas, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Lo ves a plena vista. Te arrimás ¿Se ven? A, a, sí, te arrimás acá a tres cuadras de la comisaría 1 y te das cuenta que es verdad lo que está diciendo. ¿Le ponen ruedas de auto, de, sí. decís? Sí, le ponen ruedas de auto, de autopartes robadas, de lo que sea. Bueno, la verdad que oh. un poco en vez de llorar hasta te causa risa por momentos sí, sí. porque no puedes creer que eh, Darío, el, el propio comisario, te lo reconozca con una naturalidad pobre. Sí. Te dice, es esto, sí, tenemos así, bueno. esto está funcionando, con esto salimos a patrullar. Esta comisaría, eh, Tommy, esta comisaría que es la octava de Catonas, estuvo intervenida. Claro, sí. Este comisario, Reali, llegó hace un mes, dijo él, me explicó, con lo cual él no sabía que había pasado antes. Eh, él dice que ese video es de octubre, ¿no? No es de ahora. Bueno, mucho, pero mucho, mucho, dos meses. Sería la seccional que... Dos meses. No hace tanto, sí. Claro. 
cuando entro a la comisaría me encuentro con esa, esos dos neumáticos que están la ahí. miseria puestos ahí, una cosa rarísima, ¿no? Estaban puestos ahí en la puerta de la comisaría, eh. Eh, me llama la atención, él dice que estaban fuera de servicio, eh, pero hay, hay un rum rum, esto, esto es como rumor que he escuchado, algunos vecinos, eh, gente que, que escribe en las redes sociales, que dice que ni bien, ni bien llegan los patrulleros nuevos, misteriosamente también, eh, la, los neumáticos nuevos desaparecen. Eh, y aparecen estos neumáticos que están en pésimo estado, yeah. como vimos en el video. Mamita. Perfecto, Darío. Muchísimas gracias. ¿eh? Cuántas cosas oscuras, ¿no? Muchas cosas oscuras. Ojalá el ministro de Seguridad de la provincia, Juan ah, Alonso... ¿Existe? Sí, <risa> aunque no lo veamos, está. Es un hombre de Sergio Berni, el que puso Berni ahí. Ojalá se ocupe de esto y no sancione al comisario no, que claro. le dio la nota a Darío Lopreite, que admitió una realidad, porque si no la solución va a ser lo rajamos al comisario, sí, sí, que venga otro... Sí, y que se igual. Pero los patrulleros van a seguir estando. La gente los ve...